，李秘书，过来一下。董事长，怎么了？李秘书啊，你去给我准备一套农民工的衣服。农民工的衣服，董事长，你要它干嘛呀？你看我这出来多少年了，没回去过，我想回老家去一趟。回老家怎么要穿农民工的衣服呀？你穿着风风光光的不好吗？李秘书啊，这你就不懂了。特别是回老家啊，要低调一点。行，董事长。我这就去给你准备，你还有什么安排吗？没有了，你下去吧。好。这农村变化也挺大的。这十多年不回来呀、啊，这都盖上小洋楼了。这小回家啥样？是不是也盖上楼房了？哎，美女。呀，这不是美玲吗？还那么年轻啊！大哥，你这多少年没回来了？你怎么回来了？我这多少年没回来了，回来看看，这小辉还是在那住吗？是，还在那呢，大哥。你都不知道，我们村啊都盖上小洋楼了，他们家还是那家破瓦房，没有钱盖。我知道了，你们家盖楼房了吧？我们家肯定盖了，大哥，你瞧那看，六房小洋楼都是我们家。哦，<笑>大哥，你回来了，有时间去我们家玩去。好好，我先到小辉家。<笑>去吧去吧，好，走吧哈。啊，走吧。有人没有？哦，你是谁呀、啊？小辉在家吗？小辉，小辉在家，你是谁呀、啊？你找他有什么事啊？我是小辉的叔叔。叔叔，我怎么从来没听他说过他有个叔叔啊？走，回家见了小辉就知道了。哎哎，小辉，小辉，谁呀、啊？我。小辉，你是三叔？小辉，他真是你叔啊？你怎么从来没说过啊？他呀，出去好多年了，没回来过，请他坐下说吧。叔啊，你这都好多年没回来了，怎么现在想起来回来了？小辉，这不是想你了吗？就回来了。再说吧，这年龄也大了，在外边也不好找工作了，我想回来。哦，是这样啊，叔，我看你这穿着一身，在外边过得也不怎么样啊，还行吧，哎，有口饭吃就好，是吧？叔，那你这次回来有什么打算呀？还准不准备出去啊？小辉，我是这样想的，不准备再出去了，我想在家养老呢。什么？在家养老，叔，不是我说，你那老房子早就已经塌了，你住哪呀？小辉，我房子塌了，你这不是有房子吗？不正好吗？叔，我没有听错吧？你这意思是想在我家养老了？小辉，我告诉你，在我们家住可不行，我们家又没地方，你又不是不知道。这你们家房子不挺多的吗？随便有一间我就能住。你说的好听，哪有闲房子啊？都放着东西呢，没地方住。随便有一间子就行，我不讲究。哟，你还不讲究呢？我讲究，你也不看我家什么条件啊，还给你弄房子，想得美。就是啊，叔，这楠楠说的没错啊。我看你还是另想办法吧。这样吧，小辉，现在。都是市场社会是吧？我住你们的房子，我给你们房租行不行？给钱？给多少啊？我给你五千块钱行不行？给五千？你也不看看你这全身上下值二百块钱吗？就是说，你也不看看你穿的是什么呀？还给我们五千？小辉，侄媳妇啊
，你们年轻人不要以貌取人，行不行？不以貌取人，谁有好衣服还放着不穿在身上呀？穿着破破烂烂的回来。就是，叔，咱别光用嘴说，你要是有钱，拿出来让我们看看。小辉啊，你这么也跟你媳妇儿一样的见识呢。你别忘了，我是你叔，有钱没钱。你都应该给我养老，知道吗？我告诉你啊，有钱你是我说，没钱想让我给你养老，你做梦吗？就是，你说你那么大年纪了，还回来干什么呀？找麻烦！你看你们这话说的，你咋知道我没钱呢？我这干半辈子了，有的是钱。不是我说，叔，你要是有钱，你拿出来让我们看看。你这说几次了，你不拿钱，我们怎么知道你有没有钱呀？小辉，你看你这话说的，这是什么？这不是钱吗？叔，出去三十多年，就挣这么点儿啊？是啊，就这么点钱，还不够我买几件衣服的呢。我还有呢，不是就这些。放心吧，只要你们过养老。我的东西都给你们，还都给我们。我看这些钱就是你的全部身家吧？哼，我们才不稀罕呢。我卡里还有钱呢。卡？对呀、啊，这卡里二十万呢。二十万？不是叔，你看你现在年纪这么大，以后有个头疼脑热的。这生病住院了，住一次院就得好几万呢。这二十万恐怕不够吧？就是啊，你想的倒挺美，二十万够干什么的呀？你们这意思，这二十万你们不要是吧？小辉，我问你，二十万你见过吗？二十万，二十万我见过，是吧，楠楠？啊、哦，对，我没见过，你这是看不起谁呢？看不起谁，我就看不起你们两个。你看咱们村还有这样的房子吗？年纪轻轻的，好吃懒做，张嘴就是钱钱钱，只想着天上掉馅饼，不顾一点亲情，这样的人品行吗？我告诉你啊，你说话注意点啊！你要是想住，把钱给我们，我们呀、啊、给你收拾房间；不想住，啊，呃，赶紧走。就是啊，你有什么资格在这里对我们说教啊？我有什么资格？我是你们的长辈，我就能说你们。小辉啊，我是看明白了，你们穷啊是有原因的，你们不是一家人啊，不进一家门，都是一样的德行。我实话跟你说吧，小辉，我这次回来啊，是准备把你接到城里继承我的家产呢。我看现在没必要了，继承家产，你能有什么家产啊？是啊，让我们继承你捡破烂的家产啊！我告诉你，在城市啊，捡个破烂都比你们强。你们两个真令我失望。我实话告诉你们吧，我通过这些年的努力啊，我在城里有一家自己的公司，现在公司有三千多人呢，我年收入啊几千万。我这次回来是准备叫小辉去过一块儿继承我的产业呢，没想到你们这样的嘴脸，说。原来你在外边挣了这么多钱，啊，那你怎么还穿这一身回来呀、啊？叔，你早说呀！你要是早说，你有一家公司，我们也不能这样对待你啊！我早说，我早说，能看到您这样嘴脸吗？叔，这刚刚啊，我们跟你啊都是开玩笑的，你别往心里去，都是我们的错。是啊，叔，您大人不计小人过，别跟我们小孩子一般见识。现在说这些有用吗？我实话告诉你吧，这个卡带有二百万，是准备送给你们的。现在没必要了。叔，叔，我们错了。叔，小辉，这怎么办呀？这可是两百万、啊。楠楠，都这个时候了，你还想着钱呢？他可是我这世上唯一的亲人了。这钱咱们不要了，也得让他原谅我们呀。走，楠楠。啊啊